வணக்கம் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே திருச்சபை இன்று ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி திங்கட்கிழமை புனித யாக்கோப்பு திருத்தூதர் பெருவிழாவை மகிழ்ந்து கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் நாம் புனித பீட்டர் ஜூலியன் எய்மாட் அவர்களின் இரண்டாவது நவநாளை சிறப்பிக்கின்றோம் புனித பீட்டர் ஜூலியன் எய்மாட் பிறகு நமது செனடல் சர்ச் அதில் செவிமடுத்து பகிரும் திரு அவையின் உந்துதல் லிசனிங் சர்ச் ஷேரிங் சர்ச் செவி சாய்க்கும் திருச்சவை பகிரும் திருவாவை பிரியமான சகோதர சகோதரிகளை இந்த ரெண்டு செயல்களை செவி மடுத்தல் பகிர்தல் இந்த ரெண்டையும் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது புனித பீட்டர் ஜூலியன் எய்மாட் அவர்கள் சிறு வயதாக இருக்கின்ற பொழுது அவருடைய இல்லத்திற்கு அருகிலேயே ஆலயம் இருக்கிறது அந்த ஆலயத்திற்கு சென்று அங்கு நற்கர்ணை பெட்டி இருக்கிறது அதற்கு அருகில் சென்று அவர் தன்னுடைய காதை நற்கர்ணை பெட்டியின் அருகில் வைத்து செவி சாய்த்து கொண்டிருப்பதாக அவருடைய தாயார் கண்ட காட்சி ஆகையினால் சிறு வயதிலிருந்தே புனித பீட்டர் ஜூலியன் எய்மாட் அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய துடிப்புக்கு இதய துடிப்பிற்கு இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அந்த நற்கர்ணை வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கக்கூடிய ஒரு புனிதராகவே வளர்ந்திருக்கிறார் செவி சாய்த்தல் ரொம்ப முக்கியம் இன்னைக்கு அன்னைக்கு கோயிலில் மணி அடிக்கும் இவர் இன்னொரு சின்ன கினிமணியை எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு கினி 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 கினின்னு தெருவெல்லாம் மணி அடிக்கணும் அந்த மணி அடிக்கின்ற ஓசைக்கு செவி சாய்த்து உடனே மக்களை எல்லாம் அழைத்து வரக்கூடிய ஒரு நல்ல புனிதர் புனித பீட்டர் ஜூலியன் எய்மான் தாய்க்கு செவி மடுத்தல் சகோதரிக்கு செவி மடுத்தல் தன்னுடைய தந்தை செய்கின்ற தொழிலுக்கு உதவி செய்ய செவி மடுத்தல் அவர்களுடைய அந்த வீடு ஒரு நல்ல முக்கியமான தெருவில் தான் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் கொஞ்சம் தள்ளி மண்டே மார்க்கெட் திங்கக்கிழமையானா மார்க்கெட் அப்போ இவங்க இந்த கத்தி தீட்டுறதுலேருந்து எண்ணெய் ஆட்டுறதுக்கு வந்துடுவாங்க இந்த எண்ணெய் ஆட்டினா அதை கொண்டு போய் மார்க்கெட்டில் விற்கணும் அப்போ தந்தை சொல்வதை கேட்டு செவி சாய்த்தல் அதை அந்த அந்த செவி சாய்த்தல் பிறகு பதினோரு வயது இருக்கும் அப்பொழுது பக்கத்தில் இருந்த மாதா கோயில் லவுஸ் அங்கே போயிட்டு குருவானவருக்கு செவி சாய்த்தல் தன்னுடைய எதிர்கால வாழ்வை பற்றி சிந்திப்பதற்கு அதற்கு பிறகு அவர் தூய ஆவியானவருக்கு செவி சாய்த்தல் நான் ஒரு குருவாக வேண்டும் என்று ஆவியானவருக்கு செவி சாய்த்தல் பிறகு ஆப்லெட் சபையில் சேர்றாரு அங்கே நோய்வாய்ப்பட்டு விடுகிறார் அங்கே சொல்கிறார்கள் நீ உடலை பார்த்துக்கொள் அதற்கும் செவி சாய்த்து வீட்டிற்கு திரும்பி வருதல் தந்தை ரொம்ப கண்டிப்பாக இருந்து வீட்டு வேலைகளை எல்லாம் செய்ய சொல்லி இருக்கிறார் ஆகையினால் தந்தைக்கு செவி சாய்த்தல் தந்தை இறந்த பிறகு அவர் குருவாக வேண்டி மேட்டாசனத்தில் சேரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை அதற்கும் நிறைய குருக்கள்லாம் உதவி செய்கிறாங்க செவி சாய்த்தல் அங்கேருந்து உதவி தந்தையாக இருக்கிறார் அங்கே பங்கு தந்தைக்கு செவி சாய்த்தல் 
பிறகு பங்கு தந்தையாகிறார் மக்களுக்கு செவி சாய்த்தல் பிறகு சொசைட்டி ஆஃப் மேரியில் சேருகிறார் அங்குள்ள பெரிய குருக்களுக்கு செவி சாய்த்தல் எல்லாவற்றிற்கு மேலாக உள்ளுக்குள் பேசிய ஆவியானவர் நற்கர்ணை சபையை தோற்றுவிக்க வேண்டும் அந்த குரலுக்கு செவி சாய்த்தல் பிறகு நற்கர்ணை சபையை ஏற்படுத்துதல் பிற சகோதரிகளுக்கென்று ஒரு சபையை ஏற்படுத்துதல் சர்வன்ஸ் ஆஃப் த பிளஸட் சாக்ரம் வாழ்க்கை முழுவதுமே அவர் செவி சாய்த்து கொண்டிருந்தார் ஆகையினால தான் இன்னைக்கு செவி சாய்க்கும் திரு அவை உலகத்தில் உள்ள எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் செவி சாய்க்கக்கூடிய ஒரு திரு அவை அமைதியாக நின்று இந்த செவி சாய்த்தல் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று முதல்ல செவி சாய்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் செல்ஃபோன் பேப்பர் கம்ப்யூட்டர் எல்லாத்தையும் நகற்றி வைத்து முழுமையாக தன்னையே கொடுத்து கண்களோடு கண்கள் பார்த்து இதயத்தோடு இதயம் துடித்து ஒருவர் ஒருவர் பேசுவதை அவருடைய உணர்வுக்குள் நுழைந்து செவி சாய்த்தல் அவர்கள் பேசுகின்ற வெறும் வார்த்தைக்கு மட்டுமல்ல வார்த்தையையும் தாண்டி அவர்கள் உணர்கின்ற உணர்வுக்கு செவி சாய்த்தல் பிறகு நம்முடைய கருத்துக்களை எல்லாம் புகுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பிஸியா இருக்கக்கூடாது அடுத்தவங்க சொல்றத கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அங்க நம்முடைய சுயத்தை இழந்துடணும் சுயத்தை இழந்தாதான் ஒழுங்கா செவி சாய்க்க முடியும் முழுமையாக ஒருவருடைய பிரசனத்தில் இருக்கணும் அதை எடுக்கிறது இதை எடுக்கிறது அங்கே ஓடுறது இங்கே ஓடுறது இதெல்லாம் விட்டுறணும் செவி சாய்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் முழுமையாக தன்னை கையளிக்கணும் இது எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் மார்த்தா பலவற்றை குறித்து பரபரப்பாக இருந்தால் ஆனால் மரியால் ஒருவே ஒரு நல்ல பங்கை தேர்ந்து கொண்டால் அதுதான் ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்து அவருக்கு செவி சாய்த்த ஆக இந்த செவி சாய்க்கும் திருச்சபை பாவிகளுக்கு செவி சாய்க்கின்றது புனிதர்களுக்கு செவி சாய்க்கின்றது திரு அவையை விட்டு வெளியேறியவர்களுக்கு திரு அது செவி சாய்க்கின்றது புறையின மக்களுக்கு செவி சாய்க்கிறது மற்ற சபை உறுப்பினர்களுக்கு செவி சாய்க்க உரையாடல் உரையாடல் அதான் ஆகினால ஒரு செவி சாய்க்கக்கூடிய இதயத்தோடு செவி சாய்க்கக்கூடிய செவியை கேட்போம் ஆண்டவரிடம் ரெண்டாவதாக இந்த பகிரும் திரு அவை இந்த பகிரும் திரு அவை ஏசு கிறிஸ்து அப்பத்தை எடுத்து அன்னார்ந்து பார்த்து ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறி உடைத்து கொடுத்தார் அதுல இருந்து தான் இந்த பகிர்தலே ஆரம்பிக்கிறது இந்த பகிர்தலே திரு அவையில் தொடக்கத்தில் தங்களுடைய உடைமைகள் அனைத்தையும் பொதுவில் வைத்து பகிர்ந்தார்கள் அங்கே தேவையான அனைத்தும் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது இல்லாத ஒரு யாரும் இல்லை எல்லோரும் பகிர்ந்தார்கள் உள்ளதை விற்று பகிர்ந்தார்கள் இந்த பகிரும் திருச்சபை கொடுக்கும் திருச்சபை இதை தான் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் நற்கர்ணையில் கற்றுக்கொள்கிறோம் நற்கர்ணைக்கு செல்கின்ற பொழுது வாங்குவதற்காக போவதில்லை கொடுப்பதற்காக போகிறோம் என்னையே கொடுப்பதற்காக ஆகையினால எடுத்து வந்தேன் காணிக்கையை கொடுப்பதற்கு இங்கேருந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக வல்ல ஆகையினால தான் நற்கர்ணையை உடைத்து அங்கே பகிரப்படுகிறது இளம் வயதிலே தன்னுடைய உணவை பசித்தோருக்கு எடுத்து கொடுத்து பகிர்ந்தவர் தான் இந்த பீட்டர் ஜூலியன் எய்மார் பதினோரு வயது இருக்கின்ற பொழுதே உண்ணா நோன் இருந்து அறுபது மைல் தூரத்தில் இருக்கிற மாதா கோயிலுக்கு நடந்தே சென்று அந்த 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 நோன்பினுடைய அந்த பொருளை உணவை ஏழைகளுக்கு பகிர்ந்தவர்தான் புனித பீட்டர் ஜூலியன் அவரும் அவருடைய சகோதரியும் பங்கிலே இருப்பார்கள் அங்கே சொற்ப உணவுப் பொருட்கள் தான் அந்த 
பங்குகளை இருக்கும் ஆனால் அந்த சகோதரி இல்லாத நேரத்தில் அந்த அதையும் எடுத்து ஏழைகளுக்கு கொடுத்து பகிரக்கூடிய ஒரு நல்ல உள்ளம்தான் புனித பீட்டர் ஜூலியனிடம் இருந்தது அதற்கு அடுத்தபடியாக அவர் தனக்கென்று எதையும் வைத்து கொள்ளவில்லை இந்த நற்கர்ணை ஆண்டவருக்காக இந்த நற்கர்ணை பணிக்காக இந்த நற்கர்ணை குருக்களுக்காக கொடுக்கிறார் ஒரு வட்டம் த கோயஸ் அவருடைய நெருங்கிய நண்பர் சபையை விட்டு வெளியேறி அவர் ரொம்ப வறுமையில் இருக்கின்ற பொழுது இவர் அவருக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் வாங்கி கொண்டு செல்கிறார் உடன் பயணித்தவர் சபையை விட்டே வெளியேறிவிட்டார் என்ற ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி எதுவும் இல்லாமல் அவருக்கு அவருடைய அந்த ஏழ்மையை போக்குவதற்காக செல்கிறார் பகிர்ந்த பிறகு தனக்கு கிடைத்த அந்த நற்கர்ணை இறையலை பிரான்ஸ் முழுவதும் பகிர்தல் சகோதரிகளோடு பகிர்தல் குருக்களோடு பகிர்தல் இறை மக்களோடு பகிர்தல் அவருடைய வாழ்க்கையே நற்கர்ணை இறையலை பகிரக்கூடிய ஒரு வாழ்வாகத்தான் இருந்தது ஆகையினால பகிரும் திருச்சபை இன்னைக்கு திருச்சபை பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே ஏழைகளோடு இல்லாதவர்களோடு இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு திருச்சபையாக இருக்கிறது ஆக நாமும் இருப்பதை இல்லாதவரோடு பகிர்ந்து கொள்வோமாக இந்த புயிட்ட ஜூலியன் எய்மாட் அவர்கள் தொடக்கத்திலிருந்து செவி சாய்த்து பகிர்ந்து வாழ்ந்தது போல நம்முடைய வாழ்க்கையும் செவி சாய்த்து பகிர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு திரு அவையின் அடையாளமாக அமைவதாக இன்றைய திருவிழா புனித யாக்கோப்பு திருவிழா இந்த யாக்கோப்பு அவருடைய பெற்றோர்கள் ஒரு வேண்டுதலை வைக்கிறார்கள் அந்த செபதே தன்னுடைய பிள்ளைகள் இருவர் யோவான் யாக்கோப்பு வலதுபுறம் இடதுபுறம் அமர ஆண்டவர் ஒரு கட்டளையை வைக்கிறார் நான் குடிக்கும் கிண்ணத்தில் உங்களால் குடிக்க முடியுமா என்று கேட்கிறார் குடிக்க முடியும் என்கிறார்கள் அந்த கிண்ணத்தை அவர் அந்த ராப்போசனத்தில் கொடுக்கின்ற பொழுது குடிக்கிறார்கள் ஆனால் சற்று நேரம் கழித்து அந்த கெஸ்தமணி தோட்டத்தில் உண்மையான துன்ப கிண்ணம் அவர்களிடம் வருகின்ற பொழுது ஓடிவிடுகிறார்கள் யோவான் மட்டும் சிலுவை அடி வரை இருக்கிறார் ஆக அந்த துன்ப கிண்ணத்தை குடிக்க மறுத்து ஓடிய இந்த சீடர்கள் எல்லாம் உயிர்த்த பிறகு இயேசு உயிர்த்த பிறகு தங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும் துன்பம் அனைத்தையும் தாங்கி இயேசுவுக்காக வாழ்க்கையே கொடுக்கக்கூடிய அந்த திரு தூதர்களாக அந்த துன்ப கிண்ணத்தை குடிக்கின்ற திரு தூதர்களாக மாறுகிறார்கள் ஆக ஒவ்வொரு முறையும் நாம் நற்கர்ணையில் அந்த கிண்ணத்தை பார்க்கின்ற பொழுது அது ஆசிரியின் கிண்ணம் அது துன்பத்தின் கிண்ணம் அது நிறைய அடையாளங்களை கொண்டிருக்கிறது ஆக இயேசு கேட்கிறார் நான் குடிக்கும் கிண்ணத்தில் உங்களால் பருக இயலுமோ என்று கேட்கிறார் ஓகே நான் குடிக்க போகும் துன்ப கிண்ணத்தில் உங்களால் குடிக்க இயலுமா என்று கேட்கிறார் இயலும் என்று கூறுகிறார்கள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இந்த திருவிழாவை கொண்டாடி புனித பீட்டர் ஜூலியன் அவர்களுக்கு நவநாள் எடுக்கக்கூடிய இந்த நாளில் நம்முடைய நோய் என்ற துன்ப கிண்ணத்தை குடிப்போம் நம்முடைய உடல் வேதனை என்ற கிண்ணத்தை குடிப்போம் வயசாயிடுச்சு இனிமேல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கிண்ணம் இருக்கிறது வயசான ஒரு கிண்ணம் அதையும் குடிப்போம் தனிமையாக இருக்கிறேன் எனக்கு யாருமே இல்லையே என்று சொல்லக்கூடிய தனிமையின் கிண்ணத்தையும் குடிப்போம் என்னை எல்லாரும் வெறுத்து ஒதுக்கி விட்டார்கள் என்று சொல்கின்ற பொழுது அந்த வெறுத்து ஒதுக்குகின்ற கிண்ணத்தையும் குடிப்போம் என்னை எல்லாரும் பிரித்து வச்சுட்டாங்க அவங்க கூட்டத்திலே சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்க 
அந்த பிரித்து வைக்கக்கூடிய கிண்ணத்தையும் குடிப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் செய்கின்ற தியாகம் சின்ன சின்ன தியாகம் நான் மட்டும்தான் தியாகம் செய்தேன்னு சொல்லிட்டு மாரடிச்சு தட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் தினம் தினம் டெய்லி இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் தியாகம் இருக்கிறது அந்த தியாக கிண்ணத்தை குடிப்போம் ஒரு சில நேரத்தில் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் உடைந்து விடுகிறது சின்ன பின்னமாக மாறிவிடுகிறது எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறுவதில்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு டிசப்பாயிண்டட் கிண்ணத்தை குடிப்போம் நம்மளை நிறைய பேர் புரிந்து கொள்வதே இல்லை நம்ம ஒன்று பேச அவங்க ஒன்று பேச நம்ம இந்த 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 புரிந்து கொள்ளாத கிண்ணத்தையும் குடிப்போம் ஒரு வா வேலையை ஆரம்பிச்சிருப்போம் அந்த வேலை முன்னாடி போகாது அது ஒரு தடையில் நிற்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலும் அந்த கிண்ணத்தை குடிப்போம் போராட்டம் வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம் போராட்ட கிண்ணத்தை குடிப்போம் சோதனை ஆயிரம் ஆயிரம் சோதனை நம்மை வந்து வீழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த சோதனை கிண்ணத்தையும் குடிப்போம் ஒரு சில நேரத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரே சக்கரத்தில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது போலே இருக்கும் தினம் தினம் அதையே செய்கிறோம் வேறு என்னத்தை புதுசாக செஞ்சிட்டோம் அந்த அந்த தினம் தினம் செய்கின்ற அதே கிண்ணத்தையும் குடிப்போம் ஒரு சிலர் வாழ்க்கையில் சாவை பற்றி கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் அந்த சாவு பயம் என்ற ஒரு கிண்ணத்தையும் குடிப்போம் அரிஸ்டாட்டில் கடைசியாக அந்த விச கிண்ணத்தை குடிக்கின்ற பொழுது அந்த சாவை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படலை ஆகினால இந்த நான் குடிக்கும் துன்ப கிண்ணத்தில் உங்களால் குடிக்க இயலுமா யாக்கோப்பு திருத்துவதர் குடிக்க முடியும் அப்படின்னார் குடித்தார் அதே போல் எங்கள் சபை ஸ்தாபகரும் புனித பீட்டர் ஜூலியன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனையோ துன்ப கிண்ணத்தில் பருகியிருக்கிறார் தன்னுடைய தாயை இழந்து நிற்கின்ற அந்த துன்ப கிண்ணத்தை குடிக்கிறார் தந்தையை இழந்து இருக்கக்கூடிய அந்த துன்ப கிண்ணத்தை குடிக்கிறார் குருவமானவராக சேரக்கூடாது என்று தடைகள் வருகின்ற பொழுது அந்த துன்ப கிண்ணத்தை குடிக்கிறார் எத்தனை எதிர்ப்புகள் அந்த நற்கர்ணை சபையை ஆரம்பிக்க அதையும் குடிக்கிறார் அதற்கு பிறகு பொருளாதார நெருக்கடி அதையும் குடிக்கிறார் ஆட்கள் சேரவில்லை அதையும் குடிக்கிறார் சுகமின்மை அதையும் குடிக்கிறார் கடைசியில் தன்னுடைய இந்த சபையினுடைய லட்சியமே கொஞ்ச பேரு கூட விளங்கலை அதையும் குடித்து விட்டு ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் என்று இறக்கிறார் ஆகையினால பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே எங்கள் சபை ஸ்தாபகர் புனித பீட்டர் ஜூலியன் உங்கள் அனைவருக்கும் பரிந்து பேசுவாராக துன்பத்தில் இருக்கிற உங்களுக்கு அவர் பரிந்து பேசுவாராக இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிற உங்களுக்கு அவர் பரிந்து பேசுவாராக கேன்சர் நோயினால் அவதி உற்றுக்கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு அவர் பரிந்து பேசுவாராக முட்டு வலியினால் வேதனை தாங்க முடியாமல் இருக்கிறவர்களுக்காக பரிந்து பேசுவாராக இதய வலியினால் துடித்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு அவர் பரிந்து பேசுவாராக ஆகையினால இந்த நற்கர்ணையின் அப்போஸ்தலர் நமக்காக வேண்டுவாராக குருக்களின் அப்போஸ்தலர் இந்த புனித பீட்டர் ஜூலியன் நமக்காக பரிந்து பேசுவாராக நற்கர்ணை முன் அமர்ந்து ஆராதித்த இந்த புனித பீட்டர் ஜூலியன் நமக்காக பரிந்து பேசுவாராக நற்கர்ணையை முழுமையாக அன்பு செய்த இந்த புனித பீட்டர் ஜூலியன் நமக்காக அன்பு செய்வாராக நமக்கா நம்மை அன்பு செய்து பரிந்து பேசுவாராக இந்த புனித பீட்டர் ஜூலியன் வாழ்வை முழுவதும் நற்கர்ணைக்காக அர்ப்பணித்தவர் அவர் அந்த இயேசுவோடு ஒன்றித்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மகா பாக்கியத்தை பெற்றிருக்கிறார் அவர் உங்கள் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க உங்களுடைய தேவைகள் அனைத்தையும் பூர்த்தி செய்ய தந்தை மகன் தூய ஆவியாரிடம் பரிந்து பேசுவாராக புனித பீட்டர் ஜூலியன் ஈமாட் அவர்களே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் ஆமேன்